കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് അവലാണ് വിളയിക്കാൻ പോകുന്നത് പലരും എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവലൊന്ന് വിളയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അവല് വിളയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതൊരു നാലുമണി പലഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പല ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് അതിന് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അവല് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ഒരു തേങ്ങ ചരണ്ടിയത് നെയ്യ് പൊട്ടുകടല എള്ള് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഉരുളി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല കരി വരുന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കണത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇതാവണ്ട ഒന്ന് ചൂടായ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അവൾ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം തീ കത്തിച്ച് ശർക്കര ഒരുക്കാൻ വെക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഈ ശർക്കരയിൽ ഒഴിച്ചത് ഉരുക്കി അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ച് ഉരുളിക്കകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ശർക്കര ഇങ്ങനെ ഉരുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടന ഒരു പ്രായ ഭാവമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഒട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പറ്റിപ്പോകും തേങ്ങ ഇട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറ്റണം പൊട്ടുകടലൊന്ന് വേറെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ള് ചേർക്കാം എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് എടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അവലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കായും ജീരകവും പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കണത് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടത് അപ്പം അപ്പം പൊടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പൊടിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്താക്കി വെച്ചിരിക്കണത് ഏലക്കായയുടെ ഒക്കെ നല്ല മണം വരണുണ്ട് നെയ്യുടെ മണമാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് പരു പരിപ്പൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വെച്ചൊന്ന് മൂപ്പിക്കണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ടീസ്പൂൺ കൊട്ടുകടലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടി എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ അവൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ധാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടിന്നാക്കിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ചൂടോടെ ഇവിടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലത് അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളാണ് അവൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഒന്ന് കശുവണ്ടി ക്രിസ്മസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ നെയ്യുടെ ഒക്കെ മണം നല്ലതായിട്ട് ആ ടേസ്റ്റും മണവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെ
चानल सब्सक्रैबा मरक लाइक षेर अड़ बेल बटन कूड़ी क्लिक